hur kan man bestämma nollställen och extrempunkter och avgöra om extrempunkterna max eller min med hjälp av kvadratkomplettering? Ja, vi tar ett exempel här får vi se. Säg att vi har en funktion x upphöjt i 2 plus 8x plus 7. Om vi nu kör kvadratkomplettering på det här. Kvadratkomplettering på detta. Kommer vi ihåg då att då fungerar det på följande sätt. Att kvadratkomplettering gör att x, om vi har något x kvadrat plus ett tal px, ska ju då på något sätt bli någonting upphöjt i två så. Men då tänker jag, vad har vi x kvadrat här? Vi har ju, det ska vara en etta framför där. Så. Först måste man se till att det står en etta. Det gör det ju redan. Så det är lugnt. Vad man gör då är att man tar den där siffran p. Så vi tar x. Tar x kvadrat plus 8x plus 7. Här är någon konstant då. Tar den. Delar den med 2. 8 delat med 2 får vi då. Vi får 4. Då tar man den där i kvadrat. 4 i kvadrat. Och då får man 16. Sen jämför man det här med det som står här. Skulle inte ha stått någonting då hade man fått göra plus 16 där. Och minus 16. Men nu står det 7. Så kollar man vad det är för skillnad. Då har vi 16 minus 7. Det är ju 9. Så vi behöver 9 till här va. Vi har ju bara 7 plus 7. Skulle behövt plus 16 då hade det perfekt. Men det har vi inte. Så vi får lägga till 9. Då lägger vi till 9. Och det är det här som är kvadratkompletteringen. Men om jag har lagt till plus 9 här, då måste jag ju ta bort 9 också. Annars är det jättekonstigt. Vad jag får nu då är, jag får det där i kvadrat. Och eh, någonting i kvadrat som blir x kvadrat, det x. <hör> och någonting som blir i kvadrat 16, det är givetvis 4 va. Och det står plus emellan, så det blir plus 4. Och så upphöjt till 2 då. För kolla här, x gånger x, det är x kvadrat. 2 gånger x gånger 4, det är 8x. 4 gånger 4 är 16, va? 7 plus 7 plus 9, det är 16. Men vi har ju minus 9 här också, det har vi lagt till. Så där. Då har jag gjort det kvadratkomplettering. Då är frågan nollställen. När blir det här noll? När det här blir noll. Blir noll. När, i det här fallet, x plus 4 i kvadrat är lika med 9. Och när blir x plus 4 i kvadrat lika med 9? För du ser här, 9 minus 9, det blir 0, eller hur? När blir det här 9? Jo, när vi har x 1 är lika med minus 1. Va? För minus 1 plus 4, det blir 3. 3 upphöjt i 2, det blir 9. Och en annan variant som vi har är ju minus 7. Va? Minus 7 plus 4, vad blir det? Minus 7 plus 4, det blir 3. 3 upphöjt i 2, 3 gånger 3, det är ju 9. Så både när vi har minus 1 här och när vi har minus 7 så blir det här 0. Så vi har våra nollställen här. Kan man avgöra extremvärdet? Eller extrempunkten? Min eller max? Ja, om vi tittar på det där ser det ut. x plus 4 uppe till 2 minus 9. Det här kan ju aldrig bli... negativt. Eller hur? Det kan aldrig bli negativt för om vi har, säg att vi har minus någonting här så är det minus 5 säger vi. Men minus 5 upphöjt till 2. Det är positivt. Så det här blir alltid positivt. Okej, okay? det här blir alltid positivt. Alltså, eftersom det här alltid blir positivt så är det där värdet som är intressant. Så att vi har minus 9. Det här blir alltid något på plus. Alltså stiger det va? Det var minus 9. Och så hade vi nollställena minus 1, 
minus 1 och minus 7. Så det är där. Och sen så, det spelar ingen roll vad det blir här. Det stiger. Och det stiger upp här. Minus 7 hade vi där, minus 1 hade vi där. Så att vi har ett, en minpunkt. Då. En minpunkt när y är lika med minus 9. På så sätt kan man använda kvadratkomplettering och se vad man får för nollställen, vad man får extrempunkt genom att kolla när kvadraten, eh, om det hade stått till exempel minus framför det, minus x plus 4, då hade det bara blivit negativt. Men nu står det ett plus framför, så står det plus framför, så blir det här när det är kvadrat bara positiva saker. Så är det minus framför här så blir det här bara negativa saker. Då hade du fått ett maxvärde istället i minus 9. Bra!